তারপরে আরো অসংখ্য প্রশ্ন আছে মোহাম্মদ আমানুল্লাহ আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ইশার পরে আমি বিতির সালাত পড়লে তাহা যদি সময় কি তা জোর করে পড়তে হবে বিতিরকে সম্মানিত ভাই আপনি যদি বিতির তাহার জুতের আঁকতে পড়েন সেটা আফদল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে মান মান সরি মান খাফ আনলা ইয়াকুম আমিন আখের লাইল ফালিউ সাল্লি আউয়ালাহ যে ব্যক্তি এই ভয় করবে যে আমি শেষ রাতে উঠতে পারবো না সে যেন প্রথম রাতেই বিতির আদায় করে নেয় আমি শেষ রাতে উঠতে পারবো সে জন্য ভিত্তিটা শেষ রাতে আদায় করে কারণ তার এই সলাদটা তার জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে আর যে ব্যক্তি ভয় করবে যে আমি উঠতে পারবো না সে জন্য প্রথম রাতে আদায় করে নেয় আর যদি তিনি প্রথম রাতে আদায় করে নেন তাহলে সেকেন্ড টাইম আর ভিতের আদায় করার দরকার নেই যেহেতু ভিতের মানে ব্যাজর তো ব্যাজর যদি আপনি দুইবার করেন তাহলে তো সেটা জোর হয়ে যাবে সুতরাং একবার আদায় করার পরে সে রাত্রিতে আর ভিতের আদায় করার কোনো প্রয়োজন নাই নামাজের ভিতর কখন দোয়া করা যাবে সিফাত বিন সিরাজ ভাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে সুজুদ আর এই যে সিজদা এই সিজদায় তোমরা আল্লাহ সুবাহ তালাকে বেশি করে কি করো ডাকো দোয়াটা সিজদায় বেশি করে করো সুতরাং সলাতের মধ্যে সিজদা হচ্ছে দোয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য জায়গা প্রিয় সিফাত বিন সিরাজ ভাই আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন বিয়ের অলিমা কে করবে শাকিল হোসেন ভাই যে অলিমা করার দায়িত্ব হচ্ছে ছেলেদের আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার একজন সাহাবিকে বলেছিলেন আউ লিম অলাউ বিশাহিন একটা ছাগল জবে করে হলেও তুমি কি করো অলিমা করো সুতরাং অলিমার দায়িত্ব ছেলে পক্ষের মেয়ে পক্ষের নয় বর্তমান আমাদের সমাজে হিন্দু আনি কালচার চালু হয়ে গেছে যে মেয়ের বাবা দুশো তিনশো পাঁচশো মানুষকে খাওয়াবে না এটা সুস্পষ্ট অবৈধ কাজ যদি মেয়ের বাবা এটাকে তাকলিফ মনে করেন এটা তার জন্য জুলম হয় তিনি বাধ্য হচ্ছেন সামাজিকতার খাতির কিছু বলতে পারছেন না তিনি স্বেচ্ছা এটা করছেন না নিজে থেকে করছেন না তিনি অনেকটা বাধ্য হয়ে করছেন তাহলে অবশ্যই এই 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 কাজ সুস্পষ্ট জুলমের অন্তর্ভুক্ত এই ছেলে পক্ষ ছেলে তারা সবাই গুণাগার হবে 